Так, всем привет, с вами снова Дед Мороз, и я немного приболел, поэтому у меня будет такой странный голос. И так, начнем. В данном гайде я хочу рассказать по-быстрому, как использовать Steam Game Checker от Легиона. То есть вот такой софт. Вот мы его сейчас запустим. Вот такой вот софт. А, и ну, он проверяет наличие как бы, игр на аккаунтах. Он проверяет через сайт Steam, то есть это не поиск писем, это именно игры, именно аккаунты через эм, сайт. Ну и, собственно, вот такая программа. А, программа достаточно простая, здесь две менюшки. Первое это чекать несколько аккаунтов, второй один. То есть здесь вот логин, и он выдает вам информацию. Вот. А, ну, допустим, я вам покажу на примере. У меня здесь есть Good Game Max, то есть это аккаунт, где есть игры. Мне не жалко их. А, так, выбираем этот файл, выбираем прокси. Соксы, насколько неизвестно, банятся, поэтому выбираем HTTP, ставим в потоке. Далее вставляем галочку, что сохранять. Я ставлю гифты, ники. И нажимаем старт. Ну вот, что-то пошло уже. Видите, видите, у нас один гуд. Все-таки не на всех хаках есть игры. Вот, но он нам что-то покажет сейчас, если у нас что-то получится. Здесь будет достаточно много игр, потому что да, это уже проверенная почта. У меня аккаунтов 1159, ну и годов из них будет около, наверное, 6, больше 600, потому что вот один к двум. Точнее, 2 к 1 идет а, проверка. Ну, вот я остановлю, чтобы вам показать. Здесь, здесь показывается, сколько всего аккаунтов, бедов, гудов, то есть найденных с играми ошибки и гифты и баны, если вы их ставите. Далее в папке появляется файл, рез чек, именно дата, ну, точнее время, когда вы ставили на проверку то есть 23 11 47 это мое время 23 14 ну вот я уже пару минут сидел с вами разговаривал я вам проверил собственно открываем и вуаля здесь показаны мыло ники и игры на которых что-то есть Вот, собственно, такие списочки у нас. Мы их потом сохраняем и сами проверяем. Собственно, в принципе, на этом все. Пользуйтесь, изучайте. Если кому-то что-то необходимо или нужна помощь, обращайтесь. Но сразу скажу, сразу я вроде не обучаю. Поэтому помогаю только если какие-то ошибки и вопросы есть. Всем спасибо за внимание. Пока.